Hepinize merhaba dostlar. Hepiniz yeni bir hoş geldiniz. Karşınızda Japanese Drift Master diye bir oyun var. Hepinizin hoşuna gideceği tarzda bir oyun açıkçası ve herkesin bilgisayarında rahatlıkla oynayabileceği bir oyun gibi duruyor. Japonya'da geçiyor kısacası ve drift yapıyorsunuz. Bildiğin Japon sokaklarında, dağlarında. Şu an tabii bizim için ufak bir kısıtlı alan var demo olduğundan ötürü. Ama full sürüm çıktığında muhtemelen çok daha geniş bir alanda yanlıyor, gazlıyor olacağız. Japon araçlarıyla beraber gerçekten müthiş gözüküyor oyun. Şu anda tabii ki de kısıtlı gelmiş arabalar. İki tane araba var. Menü müziğini kapattım bu arada. Telif olma ihtimalinden ötürü yoksa menü müziği falan. Oyun içi müzikler gayet keyifli. Yani bireysel oynadığınızda muhakkak açıp oynayın. İki tane araba var. Biri zaten AE86 Truene efsane biliyorsunuz. Diğeri de Silvia S15'i getirmişler. Ee, Silvia 15 değil S15 diye de geçiyordu değil mi bunlar? Aynen. Burada hızlanma genel değerler var gördüğünüz gibi. Ama ben ilk başta AE86 ile gideyim. O ar arabayı konfigüre edebiliyorsunuz kafanıza göre. Süspansiyon ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Fren mesafelerinin ön arka dengesini vesaire hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Vites kutusuların dişlerinin ayarlarına kadar var. Baya detaylı sunmuşlar. Buradan başlayayım. Başka da zaten çok bir şey yok demo olduğundan ötürü. Bir tık açtım daha fena olurdu aslında ama bir tık da yine telif yerim ya. <gülüyor> Uğraşmayayım. Ortam böyle başlıyor. Direkt garajımızdan başlıyoruz. Gerçekten çok güzel gözüküyor çevre detaylar vesaire. Baya baya hoş. Benim çok çok hoşuma gitti. Şuradan şöyle dışarı çıkıyoruz. Tabi şu anda şeyde olduğum için klavyede olduğum için çevreyi nasıl şöyle döndürüp bakabildiğimi bilemiyorum. Mouse ile döndürüyorum göstermiyor. Ama şöyle ilk etapta birazcık yavaş gideyim siz de ortamı görün diye. Gerçekten müthiş. İnanılmaz hoş abi yani. Şu çevreye baksana dolu ha. Japon sokaklarına Her yere gidemiyorsunuz şu anda kısıtlı Bir de bu sağda soldaki objelerin hitboxları birazcık daha geniş gibi Bazen misal çok yaklaşmıyorsunuz ona rağmen Yaklaşmışsınız gibi çarpıyor ses çıkıyor Şurada tuner shop varmış bir bakayım bu neymiş Performans görsel aa Eko O güzel Abi chip tuning ver ya Chipi ver Fiyatı yazmıyor şu anda ama param var nasıl olsa. Aynen takılı. Okey. Üzerinde bırakmanız yetiyor. Emme manifold yerine farklı bir şey. Muffler, susturucu da taktık herhalde. Motorun ana bileşenler. Stage 1 yapalım. Baya bir hızlanacak. Bir de turbo. Stage 1. Of. 4.7 oldu hızlanması. Fena. Şimdi uçacağız herhalde. Geri gidelim. Motor yaptık. Süspansiyon tekerler vesaire yok. Görselde neler var? Karoser, ön tampon. o baya bir detay varmış. Ben bunların varlığından bile haberim yoktu bak. Ön çamurluklar. O efsane yapalım. Paket halinde de verebilirlerdi ama tabii ki de ayrı ayrı da yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Arka çamurluk. Arka tampon. Şu an tabii demo olduğu için tek seçenek var ama uzun vadeli tabii muhtemelen Türlü türlü seçenekler olacaktır. Böyle yaptık ama jantlar bir değiştireydik ya. Jantlar çok çirki kaldı bu seferde. Heh, tekerlek. Ön jant, arka jant var direkt. Hey! İki tane seçenek var şu anda. Çok bir seçeneğimiz yok. Hadi böyle olsun. Arka jant da böyle olsun. Ön tekerlek mesafe burcu diyor. Birazcık açalım. Açı. O daha açı varmış bu arada. Yok deve. Şu kadar çıksın yeter ya. Bu da bu kadar çıksın. Jantta acaba daha fazla seçenek var mıydı? Yokmuş. Okey böyle yeter herhalde bu ayar. Para da gitmiyor. Bedava her şey. Modifi işi. Başka da bir şey yok. Müziksiz böyle bir garip oluyor ama. <gülüyor> Siz de ben anlayın arkadaşlar. Bir de boya için gidebiliriz. Farklı bir renk istiyorsak. Of direkt hızlandı. Sarmaya başladı direkt. Klavyede oynayınca biraz enteresan ama. Bir de manuel vitesi de almadım. Otomatik araba boyaması. Stok kişisel boya var. Stok renkler. Kişisel deyince istediğimiz rengi mi seçiyoruz? Ha buradan ayarlayıp da yapabiliyormuşuz. Güzel. Yok yok stok kalsın ya. Stok iyidir. Beyaz iyidir. Sırf görmek için. Jant boyama var. Ne?
Ne yapabiliriz ki? Şu gri fena değil gibi. Kurbağa bak. Stage 1'ı böyleyse stage 2'ler falan düşünemiyorum artık. Beşinci vites attı ya. Düşün hocam vites. Trafik geliyor. Acaba normal modifiyeler sonrası turboyu takmasa mıydı? Biraz fazla abartı oldu. Çünkü yapay zeka hiç affetmiyor. Yani öndesiniz falansınız hiç görmüyor yani sizi çarpıyor direkt. Bence şöyle yanlayacağız herhalde. Aralarda derelerde. ...3800. Puanlar şu an hiçbir işe yaramıyor. Öyle sayıyor sayıyor. Kapatıyor yani tekrardan. Burada eğitim alan var. Oraya bir girelim. Türkçe dil desteği de var gördüğünüz gibi ama drift puanları da üstünde İngilizce yazıyor. Orada tam destek yok yüzde yüz ama birçok dil desteği var yani. <gülüyor> Bakın 5 tane dersi olması lazım normalde ama demo için şu an sadece serbest sürüş var. Yani pist sunuyorlar ufak bir. Orada yanlayacağız herhalde. Pistimiz de burası sanıyorum. Kamera değiştirebiliyorsunuz bu arada. İç dış kameralar hepsi var. Onları da göstereyim. İster direksiyon, ister direksiyonsuz. Ama klavyede oynarken tabi içeride sürmen anlamıyor. Çık bu 5 yok mu? Nasıl ya? Abi 11 puan gitti mi? Ya manuel alacağım ama manuel ayarlarda söyledi de unuttum ben onu. Nasıl olduğunu, vites arttırma düşürme butonu. A ve Z'ymiş tamam olabilecek diğer mantık olana geçti. Güzel A ve Z iyidir. İşte kalsın. Bak gördüm. Gördüm. Uzat uzat uzat uzat uzat Oy Al içe Al gördüm uzat uzat uzat uzat İşte bu Ver 
açı ver açı ne kadar fazla açı verirseniz de o kadar ekliyor şu an gördüğünüz gibi. Direkt angle diyerek de. Gerçekten çok işlevsiz ya. İstediğin açıyı veremiyor Elif Ren'e. En iyisi dengesini bozup devam etmek gibi. Yoğun bin daha yaptık. Bunu bari kaybetmeyelim. Ya arkadaş yeter be. <gülüyor> Yeter çıkıyorum. Birazcık da şehirde kalsın yani. Buradan yine çıkıyorsunuz havalanı bölümünden. Dur dur dur. Nereye gidiyorsun? Dur. Birazcık şehir ortamını göstereyim size. Şöyle haritadan görebilirsin. Bakalım öğrenme haritanı kontrol edin ve etkinliğe katılın. Bir etkinlik yok ki abi. Yani etkinlik olsa zaten bu kadarcık harita yani. Z'ye git. Ha, artı bu kadar. Şu otoyola girebiliyor muyum acaba? Yoksa bizim geldiğimiz yollar o otoyol mu? Sanki biz şu içerideki sokaktaydık. Aynen otoyola gidebiliriz. Bak proje Dream Araba diyor. Burada zamana karşı varmış. Bakın 1.05 yapmış birisi. Sokak drifti. Aa etkinlikler onlar galiba. Sokak drifti varmış bak. 6000 puan istiyormuş. Yapılır. Bu da zamana karşıymış. Bu da anahtarda falan mı? Seçtiğim. Şuraya bir göndersin beni. Gidelim. Bak, oralara gitmedim. Onu da denemiş olalım maneyle. Mouse kaybol. Biraz alıştım artık araca tabi. Yollara gel. Tam yan af optimizasyon. Oy. SS almak lazım bu açılarla. Bak SS'e gitti parmağım. Ne oldu görüyor musunuz? Ses almaya çalışırken zor oluyor. Artık hazırdan kullanıyorum. B'ye basıp da isterseniz çok takıldıysanız otomatik yola da çıkabiliyorsunuz. Demo için baya keyifli yani orta. Şimdi zamana karşı yapacağız motoru. Al beşe. Buradan girecek bir tane. Hadi iki alacağım diye dörde atmışım. Ne de diyorum araba niye gitmiyor? Anahtarın etkinliğine de bakacağım en son. Önce şunlara bir bakalım. Yeter artık çarpma. Yarış galiba bunlarda. Oy böyle üçlü yarışıyorsak. Bakalım. Zamana karşılarda böyle miydi yoksa? 1.05 yapabilirsek. Deneyeceğiz. Tek başmayın. Hızlı gideceğim. Zamanı karşı nasıl olsa. Trafik yine var. İyi ki de modifiye etmişiz ha. Ne 
Allah yarış otomobil gibi. Burada yanlı yer kirmem lazım. Bas bas bas Ya fren niye Dengesiz bozmuyor arabanın Lan arabayı niye dışarı fark ettiniz Gelmiştim ama 1.05'te girdiğim yere bak <gülüyor> Girdiğim yere bak ya yeniden başladı Acele etmeyelim Rahat rahat gideriz Sadece o son bölme dikkat etmem lazım Yol otomatikman oraya sokuyor çünkü bizi Ya 90 FPS'ten böyle 40'lara 50'lere düşüyor Çok yanlamayalım, gazlayalım. Sonlara doğru geliyoruz. Hızımızı kontrol edelim burada. Sağa girelim. Bam! 1 0 2 10. İyi, Allah bereket versin. Gayet güzel. Bu ödülde memnunum. Japonya'nın her yerinden araba ithal eden bir otomobil bayisi. Bazen batıdan biri A. A, araba galerisi mi burası? Daha önce söyleseydiniz ya hocam yani. Ne sanıyorum ki böyle anahtarda anahtarına yarışlar ya da araba etkinliği de olabilir diye düşünün buluşma gibi. Bakalım neler var. Yeni kasa Supra Net var herhalde bu SS kullandıklarına göre. Ah. Fiyatı 1.5 milyon yen galiba. Şu anda zaten yok. Yani araba satın alma olaylarımız olacak. Bu Supra zaten. Belli. Bu MX-5'e benziyor Meata. Bu zaten bizde var. Yani bu aracı tam çıkaramadım ama bu da sanki Silvia'nın 13'ü gibi benziyor. Sanki döndüremiyorum da bakamıyorum. Şuradan ufak anlamaya çalışıyorum. Çok da uzun. Yalnız kaporta bölüm gereğinden fazla uzun gibi ya. Ama şuradaki ibarelerden Silvia bu ya. Hafif böyle şu ön tarafa bakarsanız e, R34'ün önüne de benziyor birazcık. Ama arkası net bir şekilde onun olmadığını gösteriyor. Bu kadar da uzun değil ayrıca. Bu net Supra. Yeni kasa. Toyota. <gülüyor> Bu da eski kasa Silvia. <gülüyor> Bence. MX-5. Yani alabileceğimiz çok bir şey yokmuş. Neyse. Batıdan matıdan da dedi ama yani. Bu da yine zamana karşıymış. 2.5 dakikalık. Burada stilin önemi yoktur. Ama hız kesinlikle önemlidir. En hızlı ol, e, ol ve en iyi zamanı elde et diyor. 2.10 kilometrelik yol varmış. Çok da uzun sayılmaz. Akşam... Hava dinamik olarak mı değişecek yoksa Sırf böyle yarışlara özel mi değişecek Onu da bilmiyoruz ama en azından akşamı da görmüş olalım Hop. Bir de geçip gidiyorsun ya Allah'ım be
süre yapıyor muyum bilmiyorum. Az önce 1.16'da geldim. Şu anda 1.12-13'te geldim. 3 saniye almışım. Ama hala eksik. Yine duramadım. Allah kahretmesin ya. 2.23'te gelemem ki. 2.23'te gelebilmem için yani bildiğim 1.10'larda falan gelmem lazım benim. Bariz birer saniye falan kaçırdım az önceki turda. Şu anda kaçırdım da. Şurası da aynı şekil. İki yirmi üç. İki geldi. Yani üç saniye kırpabilirim bence. gibi bu tür. Hatasız gidiyorum şu anda. Son viraj önemli şurada. Al içi. Bas bas bas bas bas bas. Bas. Oy. Ya ilk turda bu arada yine 2.13 geldim. 1.13 pardon. İkinci turda o kadar çok kapattım ki yani anlatamam yani nereden baksam bir 6 saniye falan kapatmış oldum şu an. Baya iyi. Süper. Kameranın da yerini değiştirmiştim az önce fark etmişsinizdir. Abi keyifli ya gerçekten. Yani muhtemelen challenge'lar böyle olmayacaktır. NPC'ler olacaktır. Ve tabii ki de PvP de olabilir. Mümkün olduğu kadar çok drift diyor. Hadi bir tane de drift yapalım. Bunda artık demoyu bitirelim. Zaten başka da bir şey yoktur yani demoda. Bundan ibaret diye varsa yorumda. Mouse ekranda kalması kötü. Ben de ayar oluyorum. Ya OBS'ten size kapatabiliyorum ama ben kendim rahatsız olurum sizden de. Klavye ile de gördüğünüz gibi gayet keyifli oynanıyor. Biraz da bir parmaklarınızla alışması lazım en başta. Yahu sen niye benim şerbime girdin? Ne çok senin şerbime <gülüyor> Patlış ya o ortamları ya. Ha? Şöyle dağlık bölgede ver bize yanlama. Yine bu jip geldi şansıma. Haydi bakalım. Akşam mı olacak acaba yoksa bu fotoğraf başka bir amaç için mi? Öylesine mi? Akşam güzel. 300 bin. 6 bin puan al diyor. Alınır herhalde 6 bin puan. 50 saniye süre veriyormuş. Tabi 
ilk etapta bir harita bir öğrenene kadar biraz sıkıntı çekeriz gibi. Bir çarpma ihtimali var yani. Duvarlara. Orada ne skeç işte finish de burada mıymış direkt? Ha, zaten çarpanı ile beraber hesaplıyor biliyorsunuz. Aslında benim 2x yapıp 3000 almam yetiyor yani. Ki yapılabilir mi 3000 herhalde? Kısaymış, bayağı bir kısaymış. Oy oy oy oy oy. Bir buçuk çarpan geldi. Orada dengesi bozulmadı arabanın. Ver çarpma. Ah be abim. Çarpan 3 yapabileydim aslında. Aa. Ulan be çarpan 3 yapsam aslında. 5000 aldım bak. Tut tut. Yapma. 6000 puanı saydı galiba. Galiba saydı puanı şu an. Görev başarısız zaman a 50 saniye içinde. Çarpma, tamam çarpma, çarpma. Beş bin beş yüz mü? Abi o kadar da güzel yaptım ama ya neyse devam et diyeceğim ya uğraşamayacağım valla. Yani açı vermekten geçiyor her şey. Açı vereyim derken işte sağ sola çarpıyorum artık kaçıncı tekrar yüz oldum. Yeter bu kadar. Neyse. Artık o da oyunun tam sürümünde arkadaşlar. O zaman bu videoyu burada sonlandırayım. Net bir şekilde indirin bakın. Çok çok keyifli bir yapım. Fiyatı da umarım çok çok pahalı gelmezse bence her türlü her Japon severin oynayabileceği bayıla bayıla geze geze yayla yayla oynayacağı bir oyun açık konuşmak gerekirse. Ben çok çok beğendim. Eksikler yok değil dediğim gibi hitbox sistem birazcık garip bazı durumlarda misal dibine yaklaşmasan bile çarpıyor. Ondan sonra işte bazen çarptığın yerde takılı kalman veya tam tersi çok fazla geri itmesi. Orada ufak tefek bir fizik e, şeylerinde de gariplikler var. Onları da mutlaka düzeltirler. Araba gayet güzel, keyifli. Dediğim gibi yani kol desteğinin tepki sürelerini falan daha iyi getirirlerse çok daha iyi olur. Ben en azından PlayStation koluyla Bluetooth'tan bağladım. E, verim alamayınca kabloya geçtim. Bluetooth bağlantısını kesmeme rağmen kabloyla oynayamadım. Öyle söyleyeyim. Sonrasında en son aman be deyip şeye geçtim yani. Klavyeye geçtim. Bu tünel var. O yüzden onun dışında bir şey yok yani. Optimizasyon zaten çıkışa yakın düzeltirler. Şu anki halimle gayet keyifli. O yüzden burada videoyu sonlandıralım dostlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni, güzel veya devam edin seri oyunlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.